Im Burgenland gab es 2023 bei der Zahl der Anzeigen im Vergleich zum Vorjahr einen deutlichen Rückgang um 17,9 Prozent. Die Internetkriminalität bleibt jedenfalls eine kriminalpolizeiliche Herausforderung. Zusammengefasst kann gesagt werden, dass die Kriminalstatistik sehr klar darlegt, dass das Burgenland nach wie vor zu den sichersten Bundesländern Österreichs zählt. Die Anzahl der angezeigten Straftaten ist die niedrigste österreichweit. Andererseits auch eindeutig die Herausforderungen aufzeigt, denen sich die Polizei im Burgenland im heurigen Jahr zu stellen hat. Höchsten Stellenwert in der polizeilichen Arbeit wird jedoch auch weiterhin die gute Zusammenarbeit mit der burgenländischen Bevölkerung haben, um den bereits bekannten und eventuell neu hinzukommenden Aufgabenstellungen geeignet begegnen zu können. Dankeschön. Schönen Nachmittag, geschätzte Damen und Herren. Der Herr Bundesminister hat heute Vormittag bei der Präsentation der, der Anzeigenstatistik festgestellt, dass wir österreichweit einen Anstieg von rund 8 Prozent haben. Und er hat auch die Gründe dafür genannt, die wesentlichen äh, Hauptkriminalitätsfelder, die sogenannten Top 5, das sind die Eigentums- und die Wirtschaftskriminalität, die Gewalt- und Internetkriminalität und die organisierte Kriminalität. Ähm, österreichweit wurden äh, rund 528.000 Delikte zur Anzeige gebracht. Das ist zwar die höchste Zahl der letzten Jahre, allerdings bei weitem nicht in diesem Jahrtausend. 2004 hatten wir fast 644.000 angezeigte Fälle, also da sind wir noch ein Stück weit davon entfernt. Wenn Sie sich dieses Tortendiagramm ansehen, sehen, die, sehen Sie das kleine rote Tortenstück, das repräsentiert das Burgenland, die angezeigten Fälle im Jahr 2023 mit 13.575 das sind 2,6 Prozent der Gesamtkriminalität Österreichs. Wenn wir die Zahlen für das Burgenland betrachten, so ist das mit einem lachenden und mit einem weinenden Auge. Einerseits mit einem lachenden Auge, weil die Zahlen um 18 Prozent zurückgegangen sind, um rund 18 Prozent von 2022 auf 2023. Andererseits aber auch mit einem weinenden Auge, weil unter Herausrechnung der Schlepperkriminalität wir eine Steigerung hatten um mehr als 10 Prozent. Verantwortlich für diese Steigerung sind auch einige Deliktsbereiche aus den Top 5, die ich vorhin erwähnt habe, neben die Eigen, nämlich die Eigentumskriminalität und die Betrugs- und Wirtschaftskriminalität. Dazu aber später genaueres. Ähm, wie auch in den letzten Jahren haben wir auch diesmal die Schlepperei-Kriminalität wieder herausgerechnet, damit wir einen Überblick bekommen über die tatsächliche Lage im Burgenland. Sie wissen, wir sind verpflichtet, bei jedem Aufgriff von illegal aufhältigen Personen, die bei der Vernehmung angeben, dass sie Schlepper unterstützt ins Burgenland gekommen sind, die müssen wir anzeigen, weil der Täter zwar im Ausland ist, in der Regel im Ausland ist, aber der Erfolg in Österreich eingetreten ist. In den meisten Fällen haben wir keinen Täter, deswegen die Anzeigen gegen unbekannte Täter. Das heißt zum einen, die Zahlen gehen extrem hoch, was die Schleppereibekämpfung betrifft und die, die Zahlen für die Aufklärungsquote, die sind dementsprechend niedrig. Deswegen machen wir diese Auswertungen seit einigen Jahren. Wenn wir nun das Jahr 2023 betrachten, so hatten wir insgesamt 13.575 Delikte. Ohne Schleppereibekämpfung waren es 10.521. Das, auch diese Zahl ist die höchste der letzten Jahre. Aber wie auch der österreichweite Trend 2004 hatten wir höhere Zahlen. Und zwar waren das damals 12.165. Die Schlepperkriminalität ist entsprechend zurückgegangen um über 4.000 Delikte. Das entspricht einem Rückgang von rund 57 Prozent. Trotz der Steigerung der Anzeigen und der Herausforderungen, die wir bei der Migrationsbekämpfung haben, 
sind wir aber trotzdem froh, die sicherheitspolizeiliche Grundversorgung im Burgenland entsprechend aufrechterhalten zu können. Wir können auch sagen, das Burgenland gehört nach wie vor zu den sichersten Bundesländern Österreichs. Es ist uns aber auch bewusst, dass wir vor großen Herausforderungen stehen. Cybercrime ist ein großes Thema, aber auch die, die anderen Top-5-Themen, Gewalt, Eigentumskriminalität, Betrugsdelikte. Wir müssen auch den Druck aufrechterhalten äh, zur Schleppereibekämpfung. Begleitende Maßnahmen dazu gibt es bereits. Der Herr Bundesminister hat es auch am Vormittag schon erwähnt. Es wird eine Kriminaldienstreform kommen mit der Errichtung von Kriminalassistenzdienststellen. Wir werden auch drei im Burgenland bekommen. Die ersten werden wahrscheinlich demnächst eröffnet werden. Wir werden auch ein Cybercrime Training Center bekommen, wo letztendlich jeder burgenländische Polizist und jede burgenländische Polizistin entsprechend geschult werden wird. Nun zur Aufklärungsquote. Wie gesagt, herausgerechnet mit und ohne Schleppereibekämpfung. 2022 waren wir bei 35 Prozent inklusive Schleppereibekämpfung. 2023 hatten wir schon weniger Flüchtlinge. Ich komme darauf noch mal zu sprechen. Konnten wir die Quote erhöhen auf 45 Prozent. Interessant ist aber die Aufklärungsquote, was die übrige Kriminalität betrifft. Da lagen wir 22 bei mehr als 58 Prozent und im vergangenen Jahr bei mehr als 55 Prozent. Das ist zwar um 3,5 Prozent weniger als im Jahr davor, allerdings noch immer um 3 Prozent höher als die österreichweite Aufklärungsquote. Nun zur Schlepperei. Vielleicht zur Erinnerung, wir hatten 2021 knapp 20.000 unrechtmäßig aufhältige Personen bei uns. Im Jahr 2022 waren es dann knapp 81 oder rund 81.000 und im vergangenen Jahr, also im Jahr 2022, waren es äh, knapp 30.000 aufgegriffene Personen. Ähm, dieser wesentliche Rückgang hat in erster Linie hat, hat verschiedene Gründe. In erster Linie hat es begonnen, als die österreichische Politik gemeinsam auch mit Ungarn, mit, mit Serbien gesprochen hat und Serbien dann letztendlich die Visafreiheit für Inder und Tunesier eingestellt hat. Das hat dazu geführt, dass jetzt so gut wie keine Inder und keine Tunesier zu uns kommen. Wir haben auch schon begonnen, im Herbst 2021 gemeinsam mit ungarischen Polizisten auf ungarischem Hoheitsgebiet Kontrollen durchzuführen die dann im Dezember 2022 unterstützt wurden durch die Operation Fox. Ist Ihnen sicher bekannt, eine Spezialeinheit des Innenministeriums, die jetzt hauptsächlich diese Kontrollen auf ungarischem Hoheitsgebiet mit ungarischen Kollegen macht. Ähm, Im vergangenen Jahr sind lange Zeit die Zahlen gleich hoch geblieben äh, an Aufgriffen in Mitteleuropa als im Jahr davor. Allerdings konnten wir feststellen, dass die, aufgrund, die, die Flüchtlinge aufgrund des hohen Drucks nicht mehr Richtung Österreich gekommen sind, sondern es Ausweichrouten gegeben hat Richtung Slowakei, Tschechien, Polen, alle Richtung Deutschland. Im Herbst, also Ende Oktober, Anfang November 2023, gab es dann an der serbisch-ungarischen Grenze auf serbischem Hoheitsgebiet eine Schießerei mit, auch mit toten Flüchtlingen, das hat dann zu einem harten Durchgreifen der serbischen Sicherheitskräfte geführt. Und seitdem wird die serbische Grenze nicht nur zu Ungarn, sondern auch zu Bulgarien, zu Nordmazedonien massiv kontrolliert, auch mit Unterstützung von österreichischen Beamten und Beamten aus anderen EU-Ländern. Die Operation Fox ist inzwischen Vorbild geworden für Serbien, so wie österreichische und ungarische Kollegen an der österreichischen Grenze in Ungarn äh, im Einsatz sind, sind inzwischen ungarische Polizistinnen und Polizisten gemeinsam mit serbischen Polizisten auf serbischer Seite, also noch vor dem, vor dem äh, Grenzzaun. Und damit haben wir von serbischer Seite derzeit absolut keinen Druck Richtung Ungarn und damit auch nicht Richtung Österreich. Zu guter Letzt muss man auch noch sagen, dass Österreich derzeit ständig rund 130 Beamte in verschiedenen Ländern am Westbalkan im Einsatz hat, die sich um die, äh, mit unterstützen bei der Schleppereibekämpfung. 
Nun zu den tatverdächtigen Fremden. Ähm, da gibt es eine Entwicklung, ähm, die ein bisschen ins Negative geht. 2023 hatten wir 3.529 fremde Tatverdächtige. Das sind um fast 23 Prozent mehr als im Jahr 2022. Damals waren es 2.924. Der größte Teil dieser fremden Tatverdächtigen sind Fremde ohne Beschäftigung. Dazu zählen unter anderem auch Schüler, Studenten, nicht berufstätige Angehörige von, von Fremden. Die Arbeitnehmer, Touristen und Sonstige halten sich in etwa die Waage. Die Asylwerber selbst mit einer geringen Zahl von 186 Anzeigen im vergangenen Jahr spielen hier keine wesentliche Rolle. Welche Daten vergehen diese Fremden hauptsächlich? Der größte Teil davon sind normale Diebstähle. An erster Stelle, an zweiter Stelle steht dann die Schlepperei mit dem Fremdenpolizeigesetz und an dritter Stelle sind das Einbruchsdiebstähle. Zu den Nationalitäten, aufgrund der geografischen Lage, wie immer, die ungarischen Staatsbürger. Diesmal wurden die slowakischen Staatsbürger abgelöst von den Rumänen, die knapp davor sind. Dann folgen Deutschland und Serbien. Österreichweit ist das Bild ein bisschen ein anderes. Da sind die Rumänen österreichweit ganz klar vorne vor Deutschland und Serbien. Nun noch äh, die, zu den Anzeigen in den Bezirken. Natürlich haben, hat die Migration auch Auswirkungen auf die, Poli auf die, auf die Bezirke, insbesondere in Neusiedl am See und Oberpullendorf. Da gab es massive Zurückgänge bei den Anzeigen wegen Schlepperkriminalität. Steigerungen gab es mit Ausnahme des Güssinger Bezirkes in allen anderen Bezirken bei der übrigen Kriminalität. Hervorzuheben wäre insbesondere die Bezirke Neusiedl am See und Oberwart mit jeweils einer Steigerung von 15 Prozent. Jennersdorf hat zwar potenziell eine höhere Steigerung mit 24 Prozent, allerdings gehen wir da von sehr geringen absoluten Zahlen aus. Da gab es eine Steigerung von 102 Delikten. Die Aufklärungsquoten in den Bezirken ohne Migration liegen sehr, sehr hoch. Zwischen äh, 52 und mehr als 60 Prozent mit Ausnahme von Oberbullendorf und Neusiedl am See, die wie gesagt sehr stark betroffen sind von der Migration. Das wäre es von meiner Seite und ich darf dann für die Zahlen, äh, insbesondere zu den Top 5, weitergeben an meinen Sohn. Bitte. So, schönen guten Abend von meiner Seite. Ja, wie bereits angesprochen, darf ich die Hauptkriminalitätsfelder, die das Burgenland betreffen, ähm, kurz näher erläutern. Beginnend dabei mit der Gewaltkriminalität und die Zahl der Delikte im Bereich der Gewaltkriminalität stieg von 1344 Anzeigen im Jahr 2022 auf 1408 im Jahr 2023 erneut an. Es ergibt ein Plus von 4,8 Prozent in diesem Bereich. Ich möchte jedoch noch erwähnen, dass die Steigerung deutlich geringer ausgefallen ist als vom Jahr 2021 auf das Jahr 2022. Da betrug die Steigerung 25 Prozent. Die Aufklärungsquote liegt im Burgenland auch sehr hoch. Wir sind hier bei 86,2 Prozent im Bereich der Gewaltkriminalität. Von den 1408 Anzeigen im Vorjahr entfielen 431 Straftaten auf den Bereich Gewalt in der Privatsphäre. In diesem Bereich wurden in den letzten Jahren die Gewaltschutzmaßnahmen in Zusammenarbeit mit sämtlichen Behörden, aber auch Beratungsstellen wie das Gewaltschutzzentrum oder auch die Gewaltpräventionsberatungsstellen deutlich erhöht. Wir können hier auch auf eine stetige Steigerung vom Ausspruch eines Betretungs- und Annäherungsverbots oder Annäherungsverbote verzeichnen. Und auch durch diese gezielten Fortbildungsmaßnahmen und die Installierung von speziell geschulten oder ausgebildeten Präventionsbediensteten auf allen Dienststellen im Burgenland. Im Vorjahr wurden 456 Betretungs- und Annäherungsverbote ausgesprochen. Es ist auch ein Plus von 35 zum Jahr 2022. Hier waren es 421 Betretungs- und Annäherungsverbote. Ich möchte noch kurz erwähnen, die gesetzlichen Maßnahmen, die in den letzten oder in den vergangenen Jahren in diesem Bereich 
auch geregelt wurden. Hier wurde auch die Möglichkeit geschaffen, sicherheitspolizeiliche Fallkonferenzen durchzuführen, wobei eigene Teams dafür geschaffen wurden und einfach um den Austausch zwischen ähm, sämtlichen äh, Behörden und, und involvierten Institutionen ähm, durchführen zu können. Zusätzlich wurde das Betretungsverbot um ein Annäherungsverbot erweitert, äh, um den Opfern nicht in den eigenen vier Wänden einen gewissen Schutz äh, zu gewährleisten, sondern auch ähm, auf den Arbeitsstellen oder im Freizeitbereich außerhalb der Wohnung. Zusätzlich wurde mit jedem Ausspruch eines Betretungs- und Annäherungsverbotes ein obligatorisches Waffenverbot, also ein vorläufiges Waffenverbot wird dabei ausgesprochen. Es wurden Beratungsstellen für die Gewaltpräventionsberatung für die Täter geschaffen. Die Speicherdauer von Daten in der Gewaltschutzteil wurden verlängert und zusätzlich wurde die Datenübermittlung von der Polizei bei Stalkingfällen an die Gewaltschutzzentren geregelt, sodass auch in diesen Fällen äh, die Gewaltschutzzentren mit den Opfern äh, Kontakt aufnehmen können. Jetzt kommen wir bereits äh, zum nächsten Bereich der Eigentumskriminalität. Ähm, es wurde schon äh, angesprochen, äh, dass die Eigentumskriminalität im Gesamten äh, gestiegen ist. Im Burgenland wurden 2023 3.408 Anzeigen gemeldet. Das bedeutet ein Plus von 33,4 Prozent aus. Aber auch hier ist der Anstieg deutlich geringer als vom Jahr 2021 auf das Jahr 2022. Damals hatten wir einen Plus von 60 Prozent. Die häufigsten Tatwörtlichkeiten für Einbruchsdiebstähle sind im Bereich der öffentlichen Orte, Straßen, Parkplätze und Bahnhöfe, aber auch Wohnhäuser. Ähm, trotz des Anstiegs, den wir zu verzeichnen haben, ähm, gibt es einige Erfolge. Beispielsweise äh, wurden im Vorjahr 27 Einbrüche in Kirchen und Gebetshäusern äh, geklärt und auch äh, konnten äh, 32 Baustelleneinbrüche im Bezirk Mattersburg geklärt werden. Der nächste Bereich sind die Einbrüche in Wohnungen und äh, Wohnhäusern. Ähm, hier gab es einen Anstieg. Im Jahr 2023 von 99 Delikte auf 137 Delikte. Ähm, hier sind wir wieder auf dem Niveau vor der Corona-Krise angelangt, wobei noch erwähnenswert ist, dass das Burgenland im Bereich der Aufklärungsquote äh, die dritthöchste Quote österreichweit aufweist. Wir konnten auch durch äh, umfangreiche Ermittlungen 17 Wohnhauseinbrüche im Süden des Landes äh, geklärt werden. Vergessen möchte ich nicht äh, an dieser Stelle die, Präventions die Präventionstipps auch. Ähm, bei, Einbruch, bei Einbrüchen in Wohnungen und Wohnhäusern äh, sollte man nicht den Anschein vermitteln, dass das Haus verlassen ist. Ähm, die Fenster und Türen sollten nicht nur verschlossen, sondern auch abgeschlossen sein äh, mittels eines geeigneten Schließsystems. Es sollten Räume abwechselnd zu abwechselnden Zeiten beleuchtet werden und Kellerabgänge auch mit Bewegungsmelder ausgestattet werden. Man sollte den Postkasten leeren lassen, wenn man eine längerfristige Abwesenheit plant. Und das Nonplusultra ist eine Alarmanlage, das schreckt schon viele Täter im Vorhinein ab. Beim nächsten Bereich sind wir bei den Fahrraddiebstählen angelangt. Wie zuvor auch ein Anstieg im Bereich der Fahrraddiebstähle von 323 im Jahr 2022 auf 482 im Jahr 2023. Das bedeutet einen Anstieg von knapp 50 Prozent, 49,2 ganz genau. Aufgrund dieses Anstieges äh, hat die Landespolizeidirektion Burgenland äh, bereits mit den im Burgenland ansässigen Siedlungsgenossenschaften eine Kooperation beschlossen, um die Diebstähle von Fahrrädern und E-Bikes aus Kellerabteilen und Abstellräumen bzw. Abstellplätzen einzudämmen. Hier wurde an alle Bewohner der Siedlungsgenossenschaften im Burgenland Präventionsfolder äh, geschickt mit dem Hinweis, dass sie an ihren äh, Fahrrädern hochwertige Schlösser anbringen sollen, äh, Fahrräder nicht an unbeleuchteten Plätzen abstellen sollen, Akkus von E-Bikes abnehmen, wenn diese abgestellt werden, 
und auch äh, Fahrraddaten notiert werden, äh, wenn diese angekauft werden. Und natürlich äh, bei hochpreisigeren Fahrrädern ist auch das Anbringen eines Trackers äh, von großer Bedeutung. Zusätzlich äh, sind wir gerade in Ausarbeitung im Rahmen des Projektes Gemeinsam sicher eine, eine Radfahrkarte und um den Neusiedlersee äh, äh, zu entwickeln, äh, der ebenfalls nützliche Tipps im Zusammenhang mit dem Verwahren oder sicheren Verwahren von Fahrrädern enthält. Auch in dem Bereich haben wir natürlich Erfolge zu verzeichnen. So konnten insgesamt 55 Fahrrad- und Mopedtippstelle im Burgenland, aber auch in Niederösterreich geklärt werden von Beamten aus dem Burgenland. So, dann kommen wir bereits zu den Ladendiebstählen. Bei den Ladendiebstählen wurden im Jahr 2023 570 Anzeigen gemeldet. Das bedeutet einen Anstieg von 101,4 Prozent zum Vorjahr. Im Vorjahr hatten wir noch 283 Delikte und im, Entschuldigung, 2022 waren es noch 283 Delikte und im Vorjahr 570. Diese passieren insbesondere dort, wo große Einkaufszentren etabliert bzw. ansässig sind äh, zu den Tätergruppierungen. Dabei handelt es sich hauptsächlich um reisende Tätergruppierungen, die oftmals aus dem benachbarten Ausland anreisen und rasch wieder ausreisen. Erwähnenswert ist dabei aber die Aufklärungsquote, die mit 88,8 Prozent im Burgenland äh, sehr hoch liegt. Das nächste Kriminalitätsfeld äh, ist das, die Internetkriminalität. Hier ist im Burgenland der stete Aufwärtstrend der erfassten Internetdelikte erstmals seit zehn Jahren beendet, entgegen dem österreichweiten Trend. Hier konnten im Vorjahr 1301 Delikte erfasst werden, was viel weniger bedeutet als im Vorjahr. Die Aufklärungsquote liegt hier bei 35,4 Prozent, was jetzt nicht hoch klingt, aber wenn man bedenkt, dass es hierbei um Internetkriminalität handelt und die Ermittlungen in diesem Bereich sehr schwierig sind, ist das doch ein beachtlicher Prozentsatz. Von diesen 1301 Anzeigen entfallen 235 Anzeigen auf den Bereich Cybercrime im engeren Sinn, was ein Plus von 46 Prozent bedeutet zum Vorjahr. Cybercrime im engeren Sinn, äh, kurz erklärt, umfasst diese Straftaten, bei denen Angriffe auf Daten oder Computersysteme erfolgen. Also das äh, Hacking zum Beispiel, Datenbeschädigung oder der widerrechtliche Zugriff auf fremde Computersysteme. Im Gegensatz dazu ist der Bereich Cybercrime im weiteren Sinn äh, lediglich das Internet, das Tatmittel. Hier sanken die Anzeigenzahlen im Vorjahr zum langjährigen Trend auch und hatten wir im Vorjahr 821 Delikte und 2022 noch 868. Das bedeutet ein Minus von 5,4 Prozent. Das nächste Kriminalitätsfeld, das ich noch erläutern möchte, ist die Wirtschaftskriminalität. Die Wirtschaftskriminalität ist im Vorjahr von 1966 auf 2.158 Delikte gestiegen. Das bedeutet eine Steigerung von 9,8 Prozent. Wenn man sich die Zahlen anschaut, bemerkt man, dass von 2015 weg ein kontinuierlicher Anstieg zu verzeichnen ist in diesem Deliktsbereich. Und in diesen vergangenen neun Jahren eine Steigerung von 155,4 Prozent ersichtlich ist. Der Großteil davon entfällt oder entfiel auf die Betrugsdelikte mit 1574 Anzeigen. Im Bereich der Betrugsphänomene, äh, falsche Polizist und auch Kautionstrick gab es im Burgenland im Vorjahr 75 Anzeigen, was eine Steigerung von 19 Delikten zum Jahr 2022 bedeutet. Und von diesen 75 angezeigten Delikten wurden neun vollendet mit einer Schadenshöhe von über 600.000 Euro. Im Jahr 2022 ähm, waren es äh, noch zehn vollendete Taten. 
aber mit einer, mit einer Schadenshöhe von knapp 360.000 Euro. Es zeigt sich bei den Vollendungen, ähm, dass die Präventionsarbeit in diesem Bereich durchaus Früchte trägt. Wir haben bei, im Jahr 2023 bei 75 angezeigten Fällen nur mehr neun vollendete Daten. Und Im Jahr davor hatten wir neun vollendete bei 56 Delikten. Ähm, dazu auch ein, ein kurzes Beispiel ähm, aus der Praxis. Da wurde eine Frau in Burgenland ähm, angerufen und behauptet, äh, dass die Tochter einen Unfall hätte und zur Haftabwendung eine Kautionszahlung in der Höhe von 86.000 Euro gefordert. Das Kuriose dabei war, dass das vermeintliche Opfer gar keine Tochter hatte, aber im Wissen oder im Kenntnis dieser Betrugsform ähm, das Opfer mit der Täterschaft den Kontakt aufrecht hielt und äh, zeitgleich die Polizei informierte, sodass in weiterer Folge äh, im Zuge der Fahndungsmaßnahmen drei polnische Staatsangehörige festgenommen werden konnten. Zum Abschluss äh, kommen wir zur Jugendkriminalität. Ähm, dieses Thema ist äh, derzeit österreichweit noch politisch ein sehr großes und brisantes Thema. Ähm, grundsätzlich ist die Jugendkriminalität äh, statistisch im Bereich des Vorjahres äh, verortet. Im Burgenland entfallen 242 angezeigte Delikte unter 14-Jährige. Ähm, es mag ein wenig verwirrend sein, hier sind äh, 221 angeführt von 10- bis 14-Jährigen. Auf unter 10-Jährige sind es noch ein, 21, somit sind wir insgesamt auf 242 Delikte unter 14 Jahren. Das bedeutet, dass 2,3 Prozent der Kriminalität im Burgenland auf die Jugendkriminalität zurückzuführen ist. Ähm, wie man sieht, es äh, stellt im Burgenland keine große Problematik dar, äh, liegt mit Sicherheit auch, an, auch daran, äh, dass es keine städtischen Ballungsräume bei uns gibt. Nichtsdestotrotz ähm, wurde bereits auch durch den Innenminister angekündigt oder verlautbart, ähm, dass äh, in jeder Landespolizeidirektion, also auch im Burgenland, eine Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Jugendkriminalität installiert wurde. Diese ist bei uns beim Landeskriminalamt äh, installiert oder untergebracht und äh, bei der Einsatzgruppe für Straßenkriminalität, die auch dementsprechend personell aufgestockt wird. Ich bin jetzt auch schon am Ende mit meinen Ausführungen zu den äh, Kriminalitätsfeldern und äh, darf mich für die Aufmerksamkeit recht herzlich bedanken.